Siamo in questa splendida location del resort di Rosa Marina e per festeggiare un evento davvero importante. Ci sono i 40 anni di Francesca Marseglia. Un tuo commento, come si arriva a 40 anni? L'importante è non sentirseli. E poi 40 anni e dimostrarne 20. <ride> Grazie. <ride> Grazie. Intanto vorremmo che tutti da casa vedessero questa splendida creazione che tu indossi questa sera che chiaramente ha la firma di uno stilista pugliese famoso in tutto il mondo che si chiama Carlo Pignatelli. Eh, grazie, sì. Beh, Francesca io quando faccio le cose per lei cioè, ci metto l'anima, il cuore perché io e lei siamo molto amici e cioè, proprio mi piace farla poi sentire bene quando ha delle situazioni importanti come stasera. Carlo Pignatelli, diciamo che sei un'istituzione per tutti coloro che intendono sposarsi, per i neosposi, ma anche una apripista per chi fa tendenza. La domanda che voglio farti è si può cercare il bello oggi unendo anche il budget? Eh, eh, questa è una domanda un po'... Beh sì, diciamo che insomma... In questo momento bisogna pensare a tutti no? che vogliono indossare delle belle cose e accontentarle anche con, per le loro tasche. Dove trova gli spunti per le sue collezioni? E di notte non dormo. <ride> e di giorno? Di giorno lavoro. lavoro. Quindi lei è sempre stato un grande lavoratore, sin da bambino ha iniziato facendo il sarto, leggevo da qualche parte. Effettivamente sì, da quando avevo otto anni e non ho ancora smesso. Un trend o un accessorio must per quest'estate? Eh, eh, per le donne o per gli uomini? Per le donne o per gli uomini? Per le donne è un costume tutto intero di colori forti, per gli uomini il tanga. Una curiosità, che tipo di abito consiglierebbe per un matrimonio gay? Adesso vanno di grande moda. Ho già fatti tanti e spesso... Quando vengono da me è capitato principalmente in Spagna, perché ho due negozi lì, cerco di vestirli allo stesso modo, o in bianco, in nero, non due colori, che uno debba sembrare una cosa o l'altra, tutti e due con lo stesso abito, con lo stesso look. Giancarlo Pignatelli ha prodotto nei mercati, diciamo, stranieri più famosi, il Giappone, il Medio Oriente. Quali sono le prospettive per il futuro? Quali sono i prossimi traguardi che lei vuole raggiungere? Beh, diciamo che fra qualche anno mi piacerebbe smettere di lavorare, perché ormai insomma, <ride> poi i progetti, i progetti dell'azienda sono fare ancora tante cose, siamo già quasi in tutto il mondo, abbiamo ancora dei continenti che non abbiamo toccato, e ci cercano e quindi in questo momento ci facciamo un po' desiderare perché poi magari avremo problemi per produrre la quantità, però ci arriveremo. Chi è Carlo Pignatelli? Come si definisce? Tre aggettivi. Oh, eh, eh, è una domanda ma... allora mi definisco un, uh, uno scorpione intanto no? e questo vuol dire già abbastanza una persona che non ha dimenticato da dove è partito e dove è arrivato questa è la mia terra, qui ci sono nato e ci ritorno e sono Carlo Pignatelli di sempre ti ringrazio, vedo vicino a te un volto famosissimo e Vito Licata o Francesco Testi? Ciao, buonasera. Vito Licata, diciamo che tu sei il personaggio che hai interpretato nell'ultima fiction che è Furore, parlavi in stretto dialetto siciliano, dove hai imparato? Ho imparato, beh, io ho, mi definisco un mezzo siculo di adozione agrigentina, ho familiarità con loro perché il mio padrino è di giù e sono legato a loro da quando avevo dieci anni. Poi ho studiato ovviamente sulle, sulle battute per approfondire. Occhio che stiamo coprendo il maestro. Eh. No, <ride> Te lo definisco io, Pignatelli, in tre aggettivi. Eh, talentuoso, meticoloso, estremamente onesto. Ed è l'onestà è una, una dote rara, moralmente rara ormai. Sai, in questo mondo cinico trovare professionisti di alto livello che siano anche profondamente onesti ma realmente tali è difficile e te lo dice uno che comunque lavora nell'ambiente il tuo prossimo set il mio prossimo set mh, sarà quello del mio cortometraggio sulla violenza domestica che sto organizzando da, da solo ormai da tempo infatti ho delle problemi, eh, dei, dei problemi da, di gestione produttiva però ci arrivo, arrivo poi mi vedrete in autunno in un episodio da protagonista di puntata con, con Lando Buzzanca nel ristoratore su Rai 1 e l'onore rispetto parte quarta su Canale 5. 
e poi vediamo. Ricordiamo che tu sei partito nel 2007 dal Grande Fratello, ti no, ha avvantaggiato, no, ho sbagliato? No, no. Sì, perché questo pensa noi più, in realtà io ho cominciato a studiare anni prima, i primi provini li ho fatti tra il 2002 e il 2003, il primo lavoretto nel 2003, il secondo nel 2004, il Grande Fratello è stato nel 2007, più che altro dal 2007 mi sono trasferito a Roma, ho iniziato un percorso formativo molto più serio e intensivo e da lì è partito un po', un po tutto. Questa sera, con... certo, questa sera chiedo Suni quindi per festeggiare abbiamo, abbiamo elogiato il vestito, niente, niente da togliere il suo vestito Per carità però, scusa hai visto come sono vestito io? <ride> tu ci lasci senza parole <ride> Grazie, sempre tutta roba sua guarda. Daniela Fazzolari è il personaggio che interpreti in Cento Vetrine Sei conosciutissima per questa eh, soap opera sì, per questo doppio ruolo anche, no? Anomalo. E, insomma, sì, è un'esperienza che porto avanti da tanti anni e devo molto a Cento Vetrine. Quanto successo ti ha dato? Eh sì, mi ha dato una popolarità che effettivamente ancora oggi tante volte faccio, eh, mi, mi fa strano perché tante volte ti salutano le persone come se già ti conoscessero, quindi insomma è, è un aspetto, esatto. Un affetto familiare, sì. Da 100 vetrine cosa hai in mente di fare? O continuerai a fare 100 vetrine? Ma 100 vetrine vive di vita propria, andrà avanti, auguro a loro, a chiunque ne faccia parte tanto, tanto tempo perché ha funzionato e per quanto mi riguarda insomma il nostro mestiere è talmente fatalista che si aspetta sempre qualcosa di più attualmente sto lavorando eh, sulla fiction eh, a un passo dal cielo quella con Terence Hill e quindi insomma una puntata che andrà in onda il prossimo anno Adesso una notizia che potrebbe interessare a tutti i tuoi fans tu sei vicinissima al matrimonio tra l'altro con un modello diciamo pugliese, quindi nostro, e il fortunato si chiama Sergio Sparascio. Sì, sì. Di dove sei Sergio? Sono di Tricasa in provincia di Lecce, sono salentino, quindi sono della zona, della zona, sì, sì. Dove hai conosciuto Daniela? Allora, Daniela l'ho conosciuta nell'estate del 2012 in Desenzano del Garda, sul lago, Era, eravamo in una serata, lei con i suoi colleghi o con, con la mia agenzia, e lì serie di sguardi è iniziato, è iniziato lì, è iniziato tutto lì da due anni e ora cosa ti ha colpito di Daniela? cosa mi ha colpito di Daniela? guarda è la prima volta che qualcuno mi chiede cosa mi ha colpito di Daniela di Daniela mi, mi ha colpito la, mh, oltre che la, mh, la, la, la sua bellezza, vabbè, eh, lì si va oltre, la sua bellezza d'animo, la, la, la sua passione, il modo in cui mi dimostra la sua passione, la sua passione, questo qui. Belle parole da parte di Sergio, chiedo a te cosa ti ha colpito di Sergio. Beh, eh, intanto gli occhi... <ride> Era notte e lui si è girato, io ho visto questi due fari nella notte e Sergio è una figura molto equilibrata, molto ferma e dà sicurezza e questo... E questo è veramente importante, era molto importante per me, quindi vedi un uomo così bello, anche così serio e fermo, insomma cosa... Hai detto tu me lo prendo? Ho detto speriamo sia mio. <ride> il vostro matrimonio sarà qui ad agosto, mi sa che avete scelto il Salento, quindi... Eh, beh, sì, devo dire che <ride> approfitto delle bellezze del Salento. Località? Top Secret? Top Secret, sì, ancora sì, sì, sì. Tanti auguri. Grazie di cuore a voi. Grazie, tanti auguri a voi. E adesso gli auguri personali alla festeggiata Francesca Marseglia. Auguri Francesca. Grazie Carlo. Omonima. Tanti auguri di buon compleanno, sono 40 anni, saranno almeno altrettanti. Eh, grazie. Auguri da tutti noi.